Assalamualaikum Hari ini saya nak buat mi goreng basah Mula-mula panaskan minyak masak Bawang merah dan bawang putih Saya hiriskan Kalau nak tumbuk pun boleh Tumiskan sehingga harum Saya gunakan cili giling daripada adabi. Terpulang eh, kalau suka pedas boleh tambah. Dan tumiskan sekejap sehingga sedikit garing. Masukkan air. Saya gunakan 3 cawan air sebab nak buat mi basah. Kemudian masukkan kicap lemak manis dari adabi. Sukatan ni hanya sebagai anggaran. Kicap lemak masin juga dari adabi. Seafood sauce adabi Dan sos cili juga dari adabi Semua sukatan sos ni hanya sebagai anggaran Sebab mi ni jenis basah dan sedikit berkuah Bila mendidih boleh rasa dulu Kalau kurang manis ataupun kurang masin Boleh tambahkan gula dan garam jika perlu Kalau tak ada kuah macam ni tak perlu tambah lagi garam dan gula ya Suaikan rasa masin, manis dan pedas mengikut cita rasa sendiri Sotong dan udang Sotong ni saya buangkan kulitnya dan potong kecil Kalau tak nak buang kulit pun tak apa Dan udang saya buangkan kepalanya Udang dan sotong ni saya dah bersihkan tadi Masukkan ke dalam kuali Fish ball satu paket, anggaran 10 hingga 12 biji. Saya potongkan kepada dua bahagian. Masukkan ke dalam kuali dan biarkan mendidih. Tak perlu didihkan lama ya sebab seafood ni cepat masak. Kemudian ambil satu ikat sayur sawi saya dah bersihkan tadi. Saya ketuk sedikit batang sawi ni. Sebab batang sawi ni keras dan hiriskan. Saya asingkan daun dari batangnya. Buah tomato, saya gunakan 2 biji. Juga telah dibersihkan tadi dan hiris kasar. Boleh potongkan kepada 6 ataupun 8 bahagian. Ketepikan dulu. Masukkan satu bungkus mi kuning yang telah dibilas dengan air. Bersama dengan batang sawi Dan kacau hingga sebati Biarkan mendidih sedikit Barulah kita masukkan hirisan daun sawi Bersama dengan tauge Terpulang ya kalau suka banyak letak banyak Kalau nak tambahkan sayur kobis pun boleh Kacau rata Kemudian masukkan buah tomato yang telah kita hiris tadi Bila kita dah masukkan sayur ni jangan masak lama lagi ya Sebab kita tak nak sayur terlalu layu Boleh matikan api Mi basah ni perlu dihidang dan terus dimakan panas-panas Selepas siap dimasak Untuk mengelakkan kuahnya kering Dan menyerap masuk ke dalam mi Dan mi menjadi kembang Jika suka video ni Jangan lupa like, share dan subscribe Siap